Willkommen Leute zu einer neuen Folge der Schalke Karriere. Ja, heute geht es los mit den ersten Spielen von Saison Nummer 3. Wir starten gleich mal mit dem Spiel gegen den FC Bayern München. Und ja, mal gucken, wie wir uns hier gleich mal am ersten Spieltag schlagen können. Während der Folge werden wir dann vielleicht auch noch einen neuen Linksverteidiger holen. Da habe ich ja eure Kommentare in die auf die Wunschliste gepackt, die werden gerade gescoutet, mal gucken, ob sich da was ergibt, oh, jetzt sollte ich hier mich vielleicht auch ein bisschen aufs Spiel konzentrieren, Fick hier auf den Weg nach vorne und dann, oh, ist da Alonso gleich, weil er was das pariert, aber jetzt kommt hier Goretzka nochmal, aber dann ist da wieder Alonso, boah, puh, jetzt wäre das hier gleich mal richtig schief gegangen, der Start in dieses Spiel rein, Ecke, Sané, Ball in die Mitte, auf Grabenberg, oh, und der geht dann am Tor vorbei, dieser Schuss. Die Chance vielleicht für uns mit Silas in die Mitte zu Salazar, der nochmal zu Silas, der es probiert, Schuss und dann ist da, oh, dann ist das schade, der kann den Ball aber nicht mehr kontrollieren. Boah, ey, der Winkel war auch ein bisschen ungünstig, aber das wäre beinahe hier das 1-0 für uns geworden. So, jetzt wie hier mit Silas, der hat das Tempo, kommt an den Verteidiger vorbei, Ball in die Mitte, der ist gut und dann köpft er schade, aber leider nicht gut aufs Tor. Oh Mann, wenn der Ball mit ein bisschen mehr Power kommt und auch nicht direkt auf den Keeper, dann ist das hier vielleicht das Tor. So, jetzt hier die nächste Chance mit Salazar in die Mitte. Der ist gut und dann ist da wieder ein neuer Mann. Ey, das gibt's doch nicht. Also langsam hätten wir uns ein Tor wirklich verdient, muss man sagen. Und das gibt's nicht, Mann. Ey, da haben wir den Ball eigentlich und dann nimmt Fek hier den Verteidiger den Ball ab und macht dann das Tor. Oh, ey, da habe ich eigentlich vier gedrückt zum Klären, aber der Verteidiger macht nichts. Hier, da, oh. oh Mann, 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 das war jetzt echt bitter. Ja, gut, wirklich unter Kontrolle hat er den Ball nicht, aber ja, Feke geht dann dazwischen und macht dann das 1 zu 0. Oh, Mann, das ist jetzt echt bitter. Jetzt die nächste Chance für uns mit Salazar. Der bedient da Kevin. Schade, der Ball war gut und dann ist Neuer leider im Eck. So, jetzt gibt es hier eine Ecke für uns. Mal gucken, ob wir das noch so gut können wie letzte Saison. Ball in die Mitte, aber der ist ein Ticken zu kurz. Aber wir bleiben im Ballbesitz, aber dann kommen doch die Bayern an den Ball. So, jetzt hier kurz vor der Pause nochmal die Chance. Salazar in die Mitte, der ist gut und das ist das Tor. Leveling mit dem Ausgleich in der 44. Minute. Boah, ey, das hat sich jetzt aber langsam echt angedeutet, muss man sagen. Langsam hat sich echt angedeutet, dass wir hier mal ein Tor machen und jetzt ist der Ball auch endlich drinnen. Hier, Salazar, da wird Lebele ja vollkommen alleine gelassen von dem Mann mit der Nummer 19. Und ja, dann macht er hier das Tor. Kronate ist es, der was da weit weg steht, hält er noch die Hand auf seinen Kopf. Aber ja, Lebele kann den Ball dann einköpfen zum 1 zu 1. Und ja, damit ist jetzt hier wieder alles offen. Und jetzt ist Pause. Ja, damit gehen wir mit dem 1 zu 1 in die Pause. Bis jetzt sieht das echt gut aus, muss man sagen. Also... Bis auf diese erste Chance da am Anfang und die Chance, die was zum Tor geführt hat. Bayern jetzt nicht mit so krassen Chancen. Wir mit weniger Schüssen und mehr erwarteten Toren. Schon die leicht bessere Mannschaft vor dem Tor. Und ja, mal gucken, ob wir jetzt hier im zweiten Durchgang vielleicht sogar noch das entscheidende 2-1 machen können. So, jetzt hier die nächste Chance für uns. Salazar, der was sich da schön durchsetzt. Wieder den Ball in die Mitte. Schade und der geht knapp über das Tor. Oh Mann, 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 schade, hat es mit den Kopfbällen noch nicht so. Jetzt schon die zweite Chance in dem Spiel, die er nicht reinmacht. Das ist vielleicht eine Sache, an, die er ein bisschen, an der er ein bisschen üben muss. Weil Leute mit seiner Frisur sind in FIFA eigentlich immer sehr gut, wenn es um Kopfbälle geht mit dieser Afro-Frisur. Vielleicht brauche ich da noch ein bisschen dem das trainieren lassen. So, jetzt hier aber die nächste Chance. Schade mit der Flanke, die sollte eigentlich in den Strafraum gehen, also... Schade heute noch ein bisschen näher neben sich. Und jetzt Kevin Schade hier auf dem Flügel mit seinem Tempo, was der hat. Ja, also rennen kann er auf jeden Fall. So, jetzt muss ich hier in der Mitte aber auch mehr anbeten, so wie Silas zum Beispiel. Und da geht der Ball drüber. Das war aber auch jetzt wirklich nicht optimal, wie die Leute da in den Strafraum reingerannt sind. Also da hatte Schade wirklich kaum gute Optionen, da wieder anzuspielen. Die nächste Chance für uns, schade, der sieht da am langen Pfosten wieder, aber die Flanke ist ein Ticken zu kurz. Wenn der Ball auf Silas durchkommt, steht er da frei im Strafraum für den Ball, aber leider kommt der Ball nicht an. Und jetzt die Beine mit dem 2 zu 1, oh Mann ey, da lassen wir die aber am Strafraum sich auch so frei kombinieren. Das hat sich halt einfach angedeutet, dass die dann irgendwann das Ding reinmachen. 
Boah, ey, das kann es doch nicht sein, Mann. Da verteidigen wir das eigentlich ganz gut fast das gesamte Spiel über. Und dann ja, kriegen die diese eine Chance im Straf, wo wir keinen Zugriff haben. Da, die kombinieren sich da vollkommen frei durch. Dann ist der Sané vollkommen frei. Und macht dann hier das 2 zu 1 in der 88. Minute. Das sieht jetzt hier nach der Niederlage aus. So, jetzt hier schade. Nochmal mit einem Ball auf Lebeling. Aber dann ist da der Verteidiger noch im Weg. Und jetzt, jetzt pfeift der Schiri das auch ab. Ja, dann verlieren wir 2 1 gegen den FC Bayern. Das erste Saisonspiel. Und ja, wir waren echt stark. Also wir konnten eigentlich ganz gut mithalten. Aber ja, am Ende die Bayern dann doch etwas besser. Wir eigentlich... Die ja, bessere Mannschaft mit mehr Warten, Toren und das mit weniger Schüssen, ne? Ballbesitz fast ausgeglichen. Also ein Unentschieden wäre eigentlich echt verdient gewesen, muss man sagen. Oder ein knapper Sieg für uns, aber ja, leider verlieren wir das Spiel. So, das sind auch die Kandidaten für die Linksverteidigerposition, die ja in den Kommentaren waren. Ich habe jetzt mal nur die drei reingepackt, weil ich nehme diese Folge gleich an an dem nächsten Tag auf, nachdem die letzte Folge rauskam, keine, keine Ahnung, ich glaube, das sind so, ja, 15 Stunden später nehme ich die Folge schon auf, deswegen, ja, mehr Kommentare waren noch nicht drin, die drei waren bis jetzt in den Kommentaren, da sollte ja hoffentlich vielleicht einer dabei sein, der ganz gut ist, die müssen jetzt noch gescoutet werden und dann, ja, vielleicht gegen Ende der Folge werden wir dann erfahren, ob da einer für uns dabei ist. So, und jetzt äh, mal eine Sache zum Plan von dieser Folge. Und zwar, ich habe gesehen, wir spielen jetzt gegen den HSV und danach spielen wir gegen Borussia Dortmund. Und ja, ich habe mir einfach mal gedacht, wie wäre es, wenn wir diese drei Spiele einfach in dieser Folge selbst spielen und dann ja vor dem Köln-Spiel die Folge beenden. Ja, wäre vielleicht mal ein bisschen Abwechslung zu den Folgen letzte Saison. Da haben wir eigentlich immer zwei Spiele selbst gespielt. Eins in den Highlights und dann ein paar noch simuliert. Aber jetzt einfach mal alle drei Spiele selbst spielen, dafür ja weniger Spiele, vielleicht ist das ja auch mal ganz cool. Und ja, jetzt geht es gegen den HSV, wir werden auch in dem Spiel wieder mit unserer ersten Elf spielen, komplett unverändert und ja, mal gucken, ob wir jetzt unsere ersten Punkte diese Saison holen können. So, und da sind wir auch schon zu Hause, unser erstes Heimspiel diese Saison vor unseren Fans und ja, gleich mal gegen den HSV, die müssten glaube ich zu dieser Saison Aufsteiger sein, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass die letzte Saison in der Liga waren, ich bin mir jetzt aber gerade auch nicht mehr zu 100% sicher, aber egal, mal gucken, ob wir hier die ersten Punkte holen können. Und hier gleich mal die erste Chance für uns, schade, zu Salazar, der sieht oben Leveling und der trifft nur den Pfosten oder die Latte. Boah, ey, das hätte jetzt eigentlich das 1-0 sein müssen. Da stand er ja vollkommen frei vorm Tor. Aber nee, leider der Ball nicht drin. So, jetzt hier die nächste Chance für uns. Wieder mit Leveling. Der legt ab zu Salazar und der muss dann mit dem Kopf hingehen. Wenn er dann mit dem Kopf hingeht, dann ist die Chance vermutlich ein bisschen höher, dass der Ball drinnen ist. Jetzt ist schon die zweite hundertprozentige Chance, die was wir hier liegen lassen in den ersten zwölf Minuten. Das äh, hoffentlich, äh, ja, rächt sich das nicht. So, jetzt hier... Die nächste Chance für uns, aber ich glaube, das war abseits von Salazar. Ja, das war abseits. So, hier gibt jetzt hier eine Ecke für den HSV. 22. Minute. Ball kommt rein und geht dann gleich wieder raus. Aber auch wieder nur vor die Füße von Benesch. Königsdorfer auf Kittel, der zu... Ich habe jetzt nicht den Namen gesehen. Klein, Gellen... Keine Ahnung, wer das ist. Jetzt aufpassen, glatzen mit dem Schuss. Und dann nur der Kopfball, aber den hat Alonso. Also die nächste Chance für uns mit Salazar, der da Richtung Tor läuft. Salazar macht selbst und der trifft nicht. Och man, ey, was ist denn heute los? Also gegen Bayern auch schon einige Sachen äh, liegen gelassen. Da haben wir mit vier erwarteten Toren nur eins gemacht. Jetzt haben wir hier wahrscheinlich schon in dieser Halbzeit alleine vier erwartete Tore und machen hier kein einziges Tor. Oh, drei wirklich sehr gute Chancen, die was wir hier liegen lassen. So, jetzt hier Kevin Schade. Der ist einfach viel zu schnell für die Verteidigung. Schade legt ab und der sollte eigentlich auf Silas gehen. Der, was da gerade schön eingelaufen ist. Jetzt hier nochmal Schade legt ab und dann ist da wieder die Latte. Das gibt's doch nicht. Jetzt hier vielleicht. Oh, komm. Oh mein Gott. Also, jetzt stellen wir uns hier aber auch extra dämlich an, Mann. Ey. Da muss doch irgendwann mal ein Ball reingehen. Das kann es doch nicht sein. Das ist ja wie verhext hier heute. Und jetzt ist Pause. Ich will gar nicht wissen, wie viele erwartete Tore wir jetzt hier zur Halbzeit schon haben. Das ist ja 
Er kriegt eine 3,2 erwartete Tore. Oh mein Gott, vor allem mit 5 Schüssen. Wir hatten also so im Durchschnitt 0,6, 0,7 erwartete Tore pro Schuss. Eigentlich es müssten 0,64 genau sein. Und oh Mann, ja, das kann es doch nicht sein, dass wir hier mit solchen Chancen die Dinger nicht reinmachen. Also das muss ich jetzt hier im zweiten Durchgang auf jeden Fall ändern, weil wenn wir das hier nicht gewinnen, das wäre jetzt richtig, richtig ärgerlich. Jetzt kommen wir hier aber gleich mal mit Kral. Bleibt noch im Ball auf Silas, der zu Leveling. Der probiert es aus der Drehung, aber Raab kann parieren. Gibt jetzt hier die Ecke. Ball auf Silas. Der ist gut, aber dann ticken zu kurz für unseren Stürmer. Die nächste Chance, Leveling frei vorm Tor, Leveling und der macht das Ding endlich, 55. Minute, Jamie Leveling, das geht doch, Mann ey, wurde jetzt auch langsam mal Zeit, dass wir hier ein Tor machen, Mann, 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 Mann. die Chance lässt sich dann nicht nehmen, frei vorm Keeper, Finesse-Schuss am Torwart vorbei ins lange Eck und schon sind wir hier 1-0 vorne, wird aber auch endlich Mal zeigen jetzt hier mit vier erwarteten Toren. Jetzt vermutlich endlich mal das erste Tor. Also jetzt geht es hier gleich mal weiter, aber dann ist der Verteidiger noch dazwischen. Jetzt hier die nächste Chance für uns. Silas legt ab auf Leveling. Oh, der will nochmal zurückspielen zu Silas. Dann ist aber der Verteidiger dazwischen. Sollte jetzt hier aber ja die Ecke geben. So. Kurz ausgeführt auf Leveling, der in die Mitte, und dann kommen wir da nicht im Kopfballduell an den Ball. Jetzt Pfeiffer, der es aus der Distanz probiert, gibt aber ja, nur einen Abstoß. So, und jetzt hier die nächste Chance für uns. Leveling im Konter. Wieder ähnliche Situation wie beim 1-0 und dieses Mal trifft er nicht. Der schießt dann aber auch mit dem falschen Fuß. Den müsste er eigentlich, mit, also das 1-0 hat er mit dem anderen Fuß geschossen. So, jetzt hier. Silas mit dem Ball in die Mitte kommt nicht an, aber wir holen uns den Ball nochmal. Pfeiffer raus zu Silas. Da steht Kral und der kommt nicht an den Ball und Raab nimmt den auf. Oh Mann, 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 Mann. Also wenn wir jetzt noch einen dummen Ausgleich kassieren, ich glaube, dann fliegt mein Controller, weil so viele Chancen, wie wir hier liegen lassen, ist das wirklich nicht mehr schön. Und ich glaube, jetzt gibt es Elfmeter, oder? Ich glaube, jetzt gibt es Elfmeter. Oh nein. Oder? Och man, ey, da, och komm schon, da schießt der, ich drö und dann pariert Alonso, ich wollte gerade erzählen, wie es zum Elfmeter kam und dann schießt der Glatzel schon und Alonso pariert, oh mein Gott, ja, da kann er, schießt der, ich habe doch Zweikampf gedrückt, der rutscht dann in den Reihen und dann gibt es Elfmeter, aber zum Glück pariert und jetzt im direkten Gegenzug, lasst mir die Chance liegen, ich glaube das nicht, Mann. Das wäre jetzt auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen, glaube ich, weil wir hier im direkten Konter das 2-0 machen. Das wäre dann der Todesstoß für den HSV gewesen. Aber, oh man, ey, immerhin nicht den Ausgleich kassiert. Puh, also, ja, das war jetzt hier nochmal gerade so äh, von der Schippe gesprungen. Jetzt ist das Spiel auch schon aus. Damit gewinnen wir 1-0 und ich bin jetzt mal gespannt. Also ich tippe auf mindestens 5,5 erwartete Tore. Bei uns 11 Schüsse, 5,2, okay, war gar nicht so weit weg, ja, 5,2 erwartete Tore zu 1,1 und da ist ja der Elfmeter, glaube ich, mit drin bei den einerwarteten Tor, also, ja, dass wir das hier nicht deutlich gewinnen, ist halt wirklich echt, echt, äh, ja, belastend, also das muss in der Chancenverwertung echt besser werden in den nächsten Spielen. Und jetzt haben wir unseren neuen Linksverteidiger, ja, Luca Netz kommt im Tausch, mit Uwe Jan und ich glaube 5 Millionen habe ich noch drauf gegeben. Und ja, damit haben wir ihn jetzt geholt. Ja genau, Uwe Jan plus 5 Millionen. Ich bin jetzt mal gespannt, welche Gesamtstärke der hat. Der war nicht voll gescoutet. Der hat eine 77. Das ist nur einen Punkt schwächer als Uwe Jan war. Ja, 77, das ist, ja, das ist echt brutal stark. 15 Millionen Marktwert. Ja, wir haben knapp über den bezahlt. Der Uwe Jan hatte so 13 Millionen plus 5 Millionen. Also wir haben... Knapp 18,5 Millionen gezahlt, also ja, das geht vollkommen in Ordnung. Ja genau, hier 13,5 Millionen hat der. Nur eine Gesamtstärke besser, dafür sechs Jahre älter der Uwe Jan. Also das ist echt ein richtig nicer Transfer. Und ja, Luca Netz ist unser neuer Linksverteidiger. Und damit sind wir jetzt auch mit allen Transfers durch. Man muss auch schauen, gut, Meier muss man ein bisschen rausnehmen, der ist ja Backup-Spieler, aber die Spieler für die erste Elf, der älteste 23 Jahre alt, 
der schlechteste 76er Gesamtstärke. Also es ist schon ordentlich, was wir hier in dieser Transferphase geholt haben für das Team. So und ja, mittlerweile ist auch der Deadline Day, aber den Deadline Day können wir jetzt überspringen, weil wir haben keine Spieler mehr, die was wir abgeben wollen. Uwe Jan hätten wir jetzt noch abgeben wollen, dadurch, dass wir einen neuen Linksverteidiger haben, aber den haben wir ja gleich eingetauscht. Deswegen können wir den jetzt überspringen. So, und jetzt zum Abschluss der Folge sind wir auch noch angekommen beim Spiel gegen Borussia Dortmund. Das werden wir jetzt auch, wie gesagt, nochmal selbst spielen. Und ja, mal gucken, ob wir die nächsten drei Punkte holen können. Dortmund hat sechs Punkte aus den ersten beiden Spielen geholt, also die sind noch ungeschlagen. Mal gucken, ob wir denen in Dortmund die erste Saisonniederlage zufügen können. Und da sind wir auch schon im Signal Iduna Park. Und ja, mal gucken. Wie gesagt, Dortmunder noch ohne Niederlage. Haben alle beide Spiele gewonnen die Saison. Mal gucken, ob wir denen die erste Niederlage oder zumindest den ersten Punktverlust zufügen können. Und jetzt gibt es hier schon wieder einen Elfmeter. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, was in dieser Folge los ist. Da, ja, oh Mann, ey, da schießt der und dann, ja, trifft dein, also mein Verteidiger leider nur den Ball jetzt hier, Alvarez und oh, da ahne ich wieder die Ecke, aber dann ist der leider zu gut geschossen von Alvarez und Alonso kommt da nicht mehr ran und Dortmund jetzt hier in Führung oh man ey. aber auch schon wie es zu der Situation vorhin kam, da war es wieder ein dummer Abpraller von uns, der was dafür gesorgt hat, dass der Ball da, äh, zu einem Dortmunder kommt, der was dann frei durch ist Oh Mann, 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 Mann. Also das war jetzt hier alles in allem echt unglücklich, wie es zu dem Tor gekommen ist. Und ja, mal gucken, ob es jetzt hier, äh, ob wir jetzt hier uns davon erholen können. Die nächste Chance vielleicht für uns. Oh, und dann will er Kral gerade in die Mitte spielen und dann kommt Süd und holt sich den Ball. Aber Silas fängt da den Pass ab. So, Kral, oh, da wollte ich da schön, ich glaube Kraus, der was damit eingelaufen ist, mitnehmen. Der wäre so schön frei durch gewesen, aber leider wird der Ball dann abgefangen. Jetzt kommen wir die Dortmunder mit Musa und dann oh, aufpassen und dann ist es das 2 zu 0. 29. Minute, die Dortmunder erhöhen jetzt hier. War das auch wieder Alvarez? Nee, ich glaube, das war ja anders. Das ist Reiner mit dem Tor. Oh Mann, ey, der ja, holt uns den Ball nicht von Musa und dann setzt sich da Reiner schön ab von, ich glaube, Pfeiffer müsste das gewesen sein und dann ja, machen die das 2 zu 0 nach einer halben Stunde. Das ja, sieht hier nicht gut aus für uns. Und das gibt's nicht, Mann. Jetzt waren dir das 3 zu 0. Und wir, wir hatten da eigentlich den Ball schon fast geklärt. Aber der kommt dann wieder zurück zu einem Dorf. Und dann Alvarez mit dem Tor. So, jetzt war ein Moment. Hier so, da ist eigentlich Pfeiffer schon durch. Und muss den Ball halt irgendwie anders da abschirmen. Aber der fällt dann halt genau zu einem Stürmer, der was dann den Ball zu Alvarez weiterspielt und der jetzt hier mit dem 3 zu 0, 41. Minute. Das einzige Positive bis jetzt ist, dass unsere Chancenverwertung nicht so schlecht ist wie in den letzten beiden Spielen. Also zumindest an der Chancenverwertung liegt es nicht, dass wir nicht vorne sind. Und jetzt ist Pause. Ja, dann gehen wir mit dem 0 zu 3 Rückstand in die Pause. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt einmal aufs Tor geschossen haben im ersten Durchgang. Wir kommen einfach zu nichts. Ja, 0 Schüsse. Dortmund mit, aber auch Dortmund mit 2,7 erwarten Toren. Die machen dann halt einfach 3. Das ist halt auch mega, mega unlucky. Und ja, jetzt mal gucken, ob sich hier im zweiten Durchgang noch was ändert. Und jetzt machen die das 4 zu 0. Wir kommen da aber auch zu nichts. Mann, ey, das kann es doch nicht sein. Da steht Wirtz vollkommen frei im Strafraum. Oh, ja, da kommt äh, Kral nicht schnell genug hinterher und dann ja, kommt da auch Alonso nicht mehr ran. Ja, kommt da, ja, ein bisschen was fehlt ihm da, damit er da vielleicht rankommt. Und ja, da steht das jetzt hier 4 zu 0 für die Dortmunder. Also, ich fürchte, das wird hier schwer, so überhaupt noch einen Punkt zu holen. Jetzt hier vielleicht mal eine Chance für uns mit... Salazar, der mit dem Ball in die Mitte, der ist ein Ticken zu lang, aber schade, kommt da noch ran, legt dann ab und dann der Schuss wird dann leider geblockt. 
Also die nächste Chance für uns wieder mit Salazar, der dann vorbeikommt. Und da legt er sich den Ball zu weit vor und Kobler hat den Ball. Ja, da wollte ich gerade den Ball auf Leveling spielen, aber leider ist dann Kobel da. So, jetzt hier die nächste Chance für uns. Ball durch auf Silas, der kommt dann durch auf Schade und dann... Oh Mann, ey, der sollte gar nicht auf Schade gehen. Das war aber ein brutal starker Pass auf Silas, muss man sagen. Und ja, Mann, ey, da... Heute stellen wir uns ja auch noch dämlich an. Zum Glück sind wir hier so deutlich hinten, dass ich mich über die Chanceverwertung nicht aufregen muss. Weil wenn es hier unentschieden gestanden hätte oder wir mit einem Tor hinten wären... Hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr aufgeregt über diese ausgelassene Chance. So, jetzt hier Schade legt ab auf Salazar und dann hier wird auch wieder alles geblockt. Wir kommen wirklich zu nichts hier. So, gehen wir jetzt in der 79. Minute in den Eckball für die Dortmunder. So, Schade kann den klären. Oh, und dann kommt der Silas sogar noch ran. Das wäre jetzt hier beinahe gefährlich geworden. So, und Silas oh, hat dann auch nicht so wirklich die... Ballkontrolle, verstolpert dann den Ball gegen den Verteidiger. Jetzt hier die Dortmunder wieder. Ball in die Mitte. Aufpasst und dann ist das 5 zu 0. Reus mit dem nächsten Tor. Boah, er war wirklich humorlos ins kurze Eck. Jetzt sah aber auch Alonso nicht allzu gut aus, muss man sagen. Da ist er auch komplett frei. Da steht Alonso eigentlich im Eck. Also wenn er da nicht runter geht, sondern wenn er irgendwie stehen bleibt, dann, ja, ich weiß nicht, ob er da vielleicht eine bessere Chance hat, den Ball zu parieren. Oh, Mann, 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 jetzt 5 zu 0 verlieren wir hier, also das wird jetzt hier doch richtig deutlich. So, jetzt gibt es hier kurz vor Schluss nochmal eine Ecke für die Dortmunder. So, jetzt, ah, aufpass, ist hier, war irgendwie dann das noch verteidigt bekommen. So, jetzt hier wäre nochmal die letzte Chance für uns. Wahrscheinlich lässt der Schiri das noch laufen. Nein, dann gibt es die Chance nicht mehr, ist aber auch schon egal. Ja, dann verlieren wir jetzt 5 zu 0 gegen Borussia Dortmund, das Derby. Das ist echt, echt eine Packung. Also, ja, das einzig Positive ist, dass wir jetzt beide Top-Teams der Liga weg haben und dass wir jetzt, ja, alles, was jetzt kommt, ist zumindest einfacher. Und wir haben ja gegen den HSV gesehen, dass wir eigentlich ganz gut äh, spielen können, aber halt die Top-Teams sind da vielleicht doch noch ein bisschen zu stark für uns. Und ja, äh, Positionswechsel also von irgendeinem Jugendspieler. So, und jetzt sind wir auch schon angekommen beim Ende der Folge. In der nächsten Folge geht es dann gegen den ersten FC Köln. Die sind auch unten drinnen. Gut, man muss jetzt sagen, sie sind jetzt auch erst drei bzw. vier Spieltage gespielt. Und ja, mit einem Sieg könnten wir hier alleine schon bis auf mindestens Platz 8. Ja gut, Tordifferenz ist halt bei uns schlecht. Also Platz äh, 7 wird es nicht mehr. Aber auf Platz 8 könnten wir uns fast schon holen mit einem Sieg. Also... Hier ist definitiv noch alles drinnen. Und ja, wir können mal so gucken, gegen wir nächste Folge noch so spielen. Und zwar, ich würde dann gegen Leipzig vielleicht die Highlights spielen, gegen Freiburg das Spiel auch nochmal spielen und dann ja vor dem Spiel gegen Magdeburg im Pokal dann die Folge beenden. Dann hätten wir sechs Spiele. Ich glaube, das passt ganz gut für eine Folge. Und ja, viel mehr gibt es dann eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Das war's hier von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in drei Tagen zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.